जय माता रानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है मैं हूं आपकी दोस्त नीता माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिखिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत में लगने वाले चंद्र ग्रहण का क्या समय है इस चंद्र ग्रहण के दिन पे आपको कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में लगेगा या नहीं लगेगा इस चंद्र ग्रहण के समय में आपको क्या करना है क्या नहीं करना सभी बातें विस्तार से बताने वाली हूं ध्यान से सुनिए दोस्तों इस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी की तिथि है इस दिन पर मांध या फिर उपछाया चंद्र ग्रहण भारत में लगने वाला है यह भारत के साथ ही साथ कई और जगहों पे भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा इसे आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं क्या इस चंद्र ग्रहण का कोई असर पड़ेगा ये आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ तो वीडियो ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस करिए बाजू बनी हुई घंटी या बैल के आइकन को प्रेस करिए निःशुल्क है फ्री है चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए सभी व्रत त्योहारों संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं उपछाया या मांद चंद्र ग्रहण होता क्या है आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे एक चित्र लगा हुआ है जिसमें पृथ्वी का छाया क्षेत्र दिख रहा है चंद्र ग्रहण दोस्तों होता ही तब है जबकि सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया से चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता इसलिए चंद्रमा दिखना कुछ समय के लिए बंद हो जाता है इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं कई लोग कमेंट करते हैं कि इस दिन पे राहु और केतु चंद्रमा के पास आ जाते हैं इसलिए उसे ग्रहण लग जाता है ये एक कथा कथित कहानी है ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है तो जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें केवल ये घटना होती है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है इसके कारण उसे ग्रहण कहा जाता है या फिर इसे ल्यूनार एक्लिप्स भी कहा जाता है दोस्तों 5 जून 2020 की रात में चंद्र ग्रहण लगने वाला है परंतु ये मांध चंद्र ग्रहण है या उपछाया चंद्र ग्रहण है ये ग्रहण लगेगा रात में ग्यारह बज के सोलह मिनट से लेके दो बज के चौंतीस मिनट तक और करीबन तीन घंटे के आसपास का यह समय रहने वाला है दोस्तों मांध चंद्र ग्रहण इसलिए बोला है क्योंकि जो पृथ्वी की छाया क्षेत्र में चंद्रमा को होना चाहिए था ये पूरी तरह से पृथ्वी के छाया क्षेत्र में न होके आंशिक रूप से उस छाया क्षेत्र से बाहर रहता है जिसके कारण चंद्रमा पे सूरज का प्रकाश आता रहता है इसलिए हमें इस दिन पे चंद्रमा दिखाई देता है दोस्तों सबसे मेन बात है जब आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है या उस पर छाया नहीं पड़ रही है दोस्तों जब उसकी प्र, उस पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्रमा का रंग कई बार सफ़ेद की जगह लाल हो जाता है तो उस चंद्र ग्रहण का बहुत महत्व होता है परंतु जब ये मांध चंद्र ग्रहण होता है इसका ज्योतिषीय हिसाब से कोई खास महत्व नहीं होता हाँ कि हालांकि राशियों पर और कुछ ज्योतिषीय गणनाओं पे इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा परंतु जैसे ग्रहण के समय में सूतक मानते हैं और जो सूतक के हम नियम मानते हैं वो इस ग्रहण में मानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है तो यदि आपको डर लगता है आप ग्रहण के समय चिंतित हो जाते हैं तो मत चिंतित होइए क्योंकि दोस्तों ग्रहण काल आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आते हैं वो है आपके भगवान और ईष्ट से जो लोग भी ईष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें इन ग्रहण कालों का सदुपयोग करना चाहिए ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान दान इत्यादि करना चाहिए परंतु जिन लोगों को भी बिल्कुल भी ग्रहण से सिर्फ डर लगता है इसलिए वो मानते हैं और कई स्त्रियां जो केवल गर्भवती हैं इसलिए वो परेशान हो रही थीं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उन्हें इस ग्रहण में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मांध चंद्र ग्रहण है या उपछाया चंद्र ग्रहण है जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय पर जो पृथ्वी का छाया क्षेत्र है उसमें चंद्रमा पूरी तरह से नहीं है इसलिए चंद्रमा पे ग्रहण नहीं लगेगा एक तरह से और वो दिखाई भी नहीं देगा आपको हो सकता है कई जगह चंद्रमा थोड़ा धूमिल दिखाई दे परंतु चंद्रमा आकाश में ज़रूर दिखाई देगा जो लोग भी इस दिन पे पूर्णमासी का व्रत कर रहे हैं वो शाम के समय चंद्रमा को उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दे उसका पूजन कर सकते हैं और उस पर एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं 
दोस्तों पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को कम से कम एक तक 10 से 15 मिनट देखते रहने के साथ ही साथ उस समय अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करने पर या श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमत से नमः इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में यदि कोई कष्ट परेशानी चल रही है तो वो ज़रूर दूर हो जाते हैं साथ ही साथ दोस्तों पूर्णमासी के दिन पर कई लोग व्रत करते हैं तो वो इस दिन यथावत अपने व्रत को कर सकते हैं पूजा पाठ भी कर सकते हैं दोस्तों जब हम पूर्णमासी का व्रत करते हैं तो हम विष्णु भगवान भोलेनाथ और माता दुर्गा इन सभी का पूजन करते हैं आप जैसी भी पूजा करते हैं आप वैसी पूजा करिए हो सके तो इस दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए सत्यनारायण का पूजन करिए और पूर्णमासी के दिन पे कई लोग खीर बनाते हैं इस खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं जिससे कि उसमें सोम रस आ जाए और उसके बाद इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं वैसे तो केवल ऐसा शरद पूर्णमासी के दिन करा जाता है परंतु यदि आप सभी पूर्णमासी पे खीर बना के उसे ढक कर चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं जिससे कि उसमें सोम रस आ जाए तो इस प्रसाद को ग्रहण करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती यानी धन पैसा रुपया बरकत हमेशा बनी रहती है तो दोस्तों शुक्रवार के दिन 5 जून 2020 की तारीख को जब चंद्र ग्रहण रहेगा उस दिन पे आप अपना पूजा पाठ नियमित कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण के समय पे आप जाप ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों चाहे यह आंशिक या मांध चंद्र ग्रहण है परंतु ग्रहण का एक अपना प्रभाव होता है इस समय पे विशेष कार्य करे जा सकते हैं जैसे कि मंत्र जाप तो आप मंत्र जाप ज़रूर करिए इस दिन पर आप जो भी मंत्र आपके ईष्ट का है भगवान का है यदि आप विष्णु भगवान को मानते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं माँ भगवती दुर्गा के लिए ओम नमः चंडिकाय का जाप कर सकते हैं और ओम दूम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं जो भी मंत्र हैं आप उनका जाप कर सकते हैं पर दोस्तों कुछ विशेष बातें हैं जिनका इस दिन पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है हो सके तो दोस्तों इस दिन पर आप स्त्री पुरुष संबंध ना बनाएं क्योंकि दोस्तों पूर्णमासी की तिथि का विशेष महत्व होता है और इस दिन पे साथ ही साथ चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो आपको इस तरह से संबंध नहीं बनाने चाहिए क्योंकि इस समय में यदि आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करते हैं तो होने वाली संतान पे इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता तो इस तरह के संबंध नहीं बनाने चाहिए इसके अलावा मांस मदिरा किसी भी तरह के तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए यह हमारे शरीर पे बहुत ही बुरा असर डालती हैं तो जब भी ग्रहण हो पूर्णमासी हो इन दिनों पे ये काम नहीं करने चाहिए इसके अलावा पूर्णमासी या ग्रहण इन दिनों पे जिन भी लोगों से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं जो आपके गुरु हैं उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए उनकी दी हुई सलाह की अवहेलना नहीं करनी चाहिए दोस्तों जब भी आप आपके घर में जो भी बड़े हैं जब यदि ग्रहण होता है पूर्णमासी होती है उन दिनों पर भी और सभी दिन पे अपने बड़ों का मान सम्मान ज़रूर करिए क्योंकि जो लोग भी अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का मान सम्मान नहीं करते उन घरों में निर्धनता आती है और गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है यदि दोस्तों आप चहुमुखी चारों तरफ सफलता चाहते हैं तो इन कुछ खास बातों का ज़रूर ध्यान रखिए जो स्त्रियां इस समय पे गर्भवती हैं वो पूर्णमासी के दिन के समय में भी पूजा पाठ कर सकती हैं किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ जब आप गर्भवती रहें तब करना बहुत ही शुभ बताया जाता है कई लोग जब गर्भवती होते हैं तब वह हनुमान जी के जो भी हनुमान चालीसा है इसका पाठ करते हैं जिससे कि उनके गर्भ की या आने वाली संतान की रक्षा होती है इसके अलावा रामायण का पाठ करने से भी उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और यदि दोस्तों आप किसी भी इसके अलावा धर्म ग्रंथ का पाठ करना चाहते हैं तो वो आपको पूर्णमासी के दिन ज़रूर करना चाहिए इससे आपका गुरु ग्रह प्रबल होता है और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है दोस्तों जो लोग भी इस समय पे मंत्र जाप करेंगे वह इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए या फिर छः तारीख की सुबह स्नान इत्यादि करके ही कुछ भी भोजन ग्रहण करें क्योंकि चाहे यह महंत ग्रहण था 
था या उप छाया चंद्र ग्रहण था फिर भी हमें कुछ कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए तो 6 जून के दिन पे भोजन ग्रहण करने के पहले स्नान जरूर कर लें और अगले दिन ताजा स्वच्छ भोजन बनाएं इस भोजन को खुद भी ग्रहण करें और घर में सभी लोगों को इस भोजन को दें तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए बाकी आप सबको पता ही है ग्रहण शुरू होने के पहले यदि आपका मन हो तो अपने घर के सभी खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डाल दें जिससे कि उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए गर्भवती स्त्रियों को किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है आप किसी भी टाइम पे सो सकती हैं किसी भी टाइम पे खाना खा सकती हैं कोई भी नियम मांध चंद्र ग्रहण में मान्य नहीं होते मांध या उप छाया चंद्र ग्रहण में किसी तरह का कोई नियम नहीं होता तो आप सब आराम से रहें खुश रहें सुखी रहिए अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए इसी तरह मेरे साथ बने रहिए जय माता रानी दोस्तों